Salam Amadeu, fica tranquilo aí, aquele abraço. Hoje eu tenho um abraço aí, desliga aí. E aproveite bem a sua, você se dá até o final. Estou vendo lá para o lado do mundo, estou vendo na ilha. Já já eu falo para o interior todinho essa água. Pessoal, vou, vou passar umas dicas rápidas aqui da, da montagem do, do BFO, né? É, o esquema dele é esse aqui, ó. Tá? Ele é o Tentec 1050. Era vendido, vendido em forma de kit, né? E eu redesenhei a plaquinha dele aqui em duas versões, né? Essa aqui é a versão com a bobina de, de 10 milímetros, né? Um centímetro. E tem uma outra versão aqui que é utilizando a bobina de 7 milímetros, tá? Bom, no esquema, vocês estão vendo aqui o D2, ele está apontando, o catodo dele aqui está sendo aterrado, né? E o anodo aqui, junto com, com o catodo desse D1. Aqui está errado, viu pessoal? Isso aqui está errado, tá? Esse diodo aqui, ele é invertido. Então... Na, no desenho da placa que eu fiz, segue a orientação do desenho da placa. Não considera isso aqui não. Se montar dessa forma aqui, não, não vai funcionar. Vai funcionar, mas não vai funcionar de acordo. Tá bom? Pessoal, aqui ó, bobina. A bobina que você for utilizar, ela pode ser tanto a amarela, a branca, como a preta. Tá? Que é a primeira, segunda, terceira FI aí. De AM, tá bom? O importante é que ela tenha o um capacitor de 180 pico farados aqui embaixo ó. tem que ter o capacitor lógico você vai pegar o primário dela que são esses três terminais aqui você vai medir a continuidade neles tem que ter continuidade nos três tá o ideal é com LC meter você fazer a leitura aqui entre os dois extremos ele tem que dar aproximadamente aí 680 micros um pouco mais um pouco menos tá a bobina de 7 milímetros é a mesma coisa, tá? É, com a diferença que eles, elas têm umas cores diferentes, se eu não me engano, tem uma verde, que é o último estágio de FI, pode ser usada também. Na dúvida, usa essa a preta, a amarela ou a branca mesmo. Também tem que ter um capacitorzinho embaixo, tá vendo? De 180 PF. Beleza, pessoal? E no mais é isso aí. Os diodos aqui, ó. E aqui eu usei o 4001. Mas pode ser o 4002, 4003, 4007, o que você estiver na mão aí, tá? O transistor, essa versão aqui com a bobina de 10mm eu coloquei um BC548 E nessa versão aqui com a bobina de 7mm eu estou usando um 2N2222, tá? Os dois funcionam, você pode até inverter, só tomar cuidado com, a, com os terminais que são diferentes Beleza pessoal, é isso aí, um abraço